แม้ดวงตะวันจะลาลับขอบฟ้าแต่แสงเงาและความอบอุ่นล้วนตราตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างชัดเจนเชกเช่นต้นแบบนักสร้างบารมีผู้ยิ่งใหญ่พระเดชพ,พระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญแม้ท่านจะละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วแต่มโนปณิธานคุณธรรมและบารมีธรรมอันไม่มีประมาณยังตราตรึงอยู่ในใจของเหล่าสิทธยานุสิทธ์อย่างชัดเจนดังเช่นเรื่องราวการสร้างบารมีที่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิ์ที่วงศาจารย์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ดได้เมตตาถ่ายทอดเรื่องราวในความทรงจำเมื่อครั้งยังเป็นสามเณรที่วัดปากน้ำภาษีเจริญดังต่อไปนี้หลวงพ่อนี้เกิดมาเพื่อสร้างบารมีอย่างเช่นที่ทุกคนได้เคยอ่านหนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อก็จะรู้ว่าหลวงพ่อเริ่มสร้างบารมีมาตั้งแต่อยู่วัดประเชตุพลนิมนต์มังคลารามออกบินดาบาดวันแรกๆไม่มีใครรู้จักก็ได้ข้าวเพียงทับทีเดียวกล้วยหนึ่งใบวันที่สุดก็ดังที่เคยทราบว่ามาเจอสุนัขในโลกรนอนท้องกิวก็แสดงความหิวโหยแต่ว่ามันพูดภาษาคนไม่ได้แต่หลวงพ่อก็มีความสำนึกว่าเออมันก็ชีวิตเราก็ชีวิตคงจะหิวเหมือนกันก็เลยคลุกข้าวแล้วก็แบ่งให้สุนัขมากินเพราะความหิวมันก็กินไม่เลือกหลวงพ่อก็ประทังชีวิตไปด้วยอาหารมื้อนั่นเพียงเล็กน้อยตั้งแต่นั้นการออกมินนาบาตของหลวงพ่อก็ไม่เคยไม่เคยอัตคัดขัดสนมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมาอยู่วัดปานามท่านก็ไม่ได้หยุดการสร้างบารมีก็สร้างบารมีด้วยการถวายพัฒนาหารเช้าเพลนแด่พระสงฆ์สมณีและคนผู้ปฏิบัติผมมาอยู่ใหม่ๆลงฉันเข้าต้มเช้าข้างในโรงครัวภายในโรงครัวนั้นมองไม่ค่อยเห็นชัดนักแต่ก็สว่างแล้วเห็นลูกกลมกลมก็นึกว่าไข่พะโล้ปากสมุดลูกพวกก็มองหน้านึกว่าเขารู้ว่าอันนี้มันคงไม่รู้เรื่องอะไรพอตักเข้าไปคำหนึ่งเปรี้ยวมะนาวจะทิ้งก็ไม่ได้ต้องกล้ามกลืนจนกระทั่งกินหมดลูกจึงได้รู้ว่ามะน,นาวดองนี่ก็เรียกว่าชีวิตในยุคต้นๆนั้นหลวงพ่อก็เลี้ยงพระเนนผู้ปฏิบัติธรรมมาตลอดก็เริ่มการสอนปริยัติได้เริ่มการสอนปฏิบัติควบคู่กันมาส่งเสริมให้พิสุสมณีต้องเรียนอยู่ในวัยเรียนต้องเรียนอยู่ในวัยเท่าชราก็ต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่ในวัยเรียนจะเล่าเรียนด้วยปฏิบัติธรรมด้วยก็ยิ่งดีต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นพระต้องสนใจในปริยัติปฏิบัติคือต้องเรียนด้วยปฏิบัติด้วยนี่เป็นความคิดอันเด็ดอันแน่แนวเด็ดเดียวของหลวงพ่อวัดปากน้ำเพราะทุกคนเข้ามาอยู่นี่อยู่ตามที่นักสร้างบารมีทั้งหลายพูดว่าใครยังไม่มาขอให้มาเมื่อมาแล้วขอยอยู่เป็นสุขไม่เลือกว่าเป็นทิศไหนจากจตุรทิศหรือแปดทิศเข้ามาก็รับหมดจนกระทั่งรุกเข้าปี2499 500พิสุสัมมาเนนมากขึ้นเป็นจำนวนถึง600ในสมัยนั้นไม่มีวัดไหนที่จะมีพิสุสมณีนเข้าวัดปักน้ำไม่ว่าวัดใหญ่ๆในกรุงเทพมหานครก
็ยังมีจำนวนพิสุสมณเณรไม่เท่าส่วนในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานมิปัสนากรรมฐานหลวงพ่อก็เริ่มสอนตั้งแต่มาอยู่วัดปัดน้ำจนกระทั่งข่าวกิติศัพท์การสอนธรรมปฏิบัติก็แพร่ขยายไปไม่ต้องใช้การประกาศโฆษณาจะประกาศใดอาศัยประพฤติปฏิบัติมีคนมาเห็นก็ตามเข้ามาปฏิบัติเรื่อยๆตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้นี่เรียกว่าปริยัติและปฏิบัติหลวงพ่อยึดเป็นแนวแห่งการดำเนินชีวิตและเรียงพระสร้างฐานะบารมีมาตราบเท่าทุกวันนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะคำที่พูดว่าให้ไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนตลอดการแม้เป็นเพียงส่วนน้อยนิดในคุณธรรมและบารมีธรรมอันมากมายมหาศาลของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญแต่ทุกถ้อยคำจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศ์สาจารย์ล้วนทรงคุณค่าประมาณมิได้เรื่องราวที่ได้รับฟังทำให้เราสิทธยานุสิทธ์ได้ประจักษ์ถึงคุณธรรมอันสูงส่งที่ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่โดดเด่นต่างจากบุคคลทั่วไปเชื่อถือว่าเรื่องราวเหล่านี้จะได้รับการจารึกไว้ในใจของผู้คนจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติให้เป็นนักสร้างบารมีเชกเช่นท่านสืบไป